அன்பு நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதற்கு முன்னால் நம்ம எத்தனையோ ஆடியோக்களில் மீட் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல பயனுள்ள தகவல் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்களும் கேட்டு அதை தெரிஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இதனால் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் இயற்கையான முறையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு மிக்க நன்றி மேலும் தற்போது இப்போது இன்னொரு சிறப்பான தகவலில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன் நம்மளுடைய சேனல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக அமுக்குங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடனுக்குடன் நம்ம சொல்கிற இந்த இயற்கையான முறையில் உள்ள சில வைத்திய முறைகள் உங்கள் வீட்டுக்கு உங்களுடைய அந்த அலைபேசியில் வரும்போது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் கஷ்டம்னு நினைக்கிற எத்திரியோ விஷயங்களை சுலபமான முறையில் அதை நீங்கள் செய்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறது தாம் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை வந்து உங்களுக்காக பகிர்றோம் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்னியில் உள்ள கல் சிறுநீரக கல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருப்பேன் அதுக்காக நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருப்பீங்க ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது அது இல்லை பித்தப்பை கல் அப்படிம்போம் அதாவது பித்தப்பையில் ஒரு கல் வந்தால் அந்த பித்த பகையை அகற்ற வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க அந்த கற்களை வந்து எப்படி கரைக்கிறது அந்த கல் எப்படி நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியே மாற்ற முடியும் ஏன்னா மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் உயிருக்கே ஒரு ஆபத்தை வர வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் அந்த பித்தப்பை கல் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை சாதாரணமாக அதை வந்து கரைச்சிட முடியுமா இல்லை அதை வந்து அதை எப்படி நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அகற்ற முடியுமா அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படிலாம் வேண்டாம் ரொம்ப எளிய முறையில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பண்ணலாம் செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெட்டி கிடைக்கும் ரெண்டாவது இந்த பித்த பித்தப்பை கல்லை நீங்கள் அகற்றும் போது எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கல்லீரல் இருக்கே அது கூட நல்ல விதமாக ஒரு புத்தியர் பெற்று சுறுசுறுப்பாக ஒரு பொதுவான ஒரு ரீஜன் மாதிரியான வாய்ப்புகள் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது வந்து வெகு நாட்களாக செய்ய வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக்கு செய்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல் ஒரு வாரத்திற்கு அதாவது திங்கக்கிழமையிலேருந்து வர்ற சண்டே வரைக்கும் வச்சுப்பேன் ஏழு நாட்கள் ஒரு வார நாட்கள் அப்படிங்கிறது ஏழு நாட்கள் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மத்தியானம் நைட்டு இரவு வேலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் இருக்கும் ஆப்பிள் நல்லபடியான ஆப்பிள் கடையில் இருக்கும் பார்த்திங்க நாட்டு ஆப்பிள் வாங்கிக்கிடுங்க அந்த ஆப்பிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி ஜூஸ் போட்டு குடிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி அதை கட் பண்ணி ஜூஸ் போடும்போது அங்கே உடம்புக்குள்ளே உங்கள் நரம்பு நாணங்கள் அது உடனே போய் சேர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஆப்பில் வந்து கட் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட விட ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்டா மிகவும் நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து டெய்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வாங்க ஒன் வீக் முடியும் போது அதாவது ஒரு சண்டே வச்சிங்களா ஒரு ஏழு நாள் சாப்பிடுங்க அந்த ஏழு நாள் முடியல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்டு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரவு வேலைகள் வந்து சில ட்ரீட்மெண்ட்கள் வந்து அதிகப்படியாக நான் எடுக்கிறது நல்லது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரவு வேலைகளில் தான் அது வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கடைசியாக உள்ள நாட்கள் அதாவது வார கடைசியில் உள்ள நாட்களில் நைட்டு வந்து ஒரு ஆறரை மணி ஏழு மணி வாக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நல்லா சுடு தண்ணி எடுங்க அதில் எப்ஸும் உப்ஸு அதாவது மெக்கானிசம் சல்ஃபைட்னு சொல்லுவாங்க கடைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த எப்ஸும் உப்பை வந்து அது லேசை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த வெண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் வேலை கலந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு ரொம்ப இல்லை ஒரு அளவுக்கு அந்த எப்ஸும் உப்பை கலந்து அதை நீங்கள் வந்து அப்படியே குடிங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்ஸும் உப்பு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பித்த பையில் உள்ள அந்த குரலாய்கள் அந்த நாணங்களை வந்து அது வந்து ஈஸியாக திறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை குடித்து ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அதாவது அந்த ச அந்த உப்பு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ட ஒரு அரை மணிக்கு கலைஞ்சியோ இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் கேப் போட்டுங்க கடையில் கிடைக்கும் பார்த்துக்கங்க எள் எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க எல் ஆற்ற எண்ணெய் என்ன எள் எண்ணெய்னா இது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நல்லெண்ணெய் தாங்க அதுதான் எள் எண்ணெய் அந்த எள் எண்ணெயை வந்து ஒரு 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 ஸ்பூன் எடுத்துங்க எலுமிச்சம்பளம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சிட்ரிக் ஆசிட்டுக்கு வந்து கிடைக்கப்பட்ட அந்த எலுமிச்சம்பளத்தை வந்து கட் பண்ணுங்கள் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி எவ்வளவு நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கிறீங்க நல்லெண்ணெய் அப்படின்னா அதே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த எலுமிச்ச சார் எடுங்க
இல்லை வெளியே தள்ளுவதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அந்த கல் அப்படியே உங்களுக்கு வெளியே வரதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அதை இந்த பித்தப்பைக்கான கல் எடுக்கிற அந்த முயற்சியில் நம்ம சாப்பிட்ற போகிற அந்த எலுமிச்சார் ப்ளஸ் அந்த எள்ளெண்ணெய் உட்கொள்கிறது அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எப்ஸம் தண்ணியை குடிக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட்ட பிறகு தயவு செய்து எம்டி ஸ்டொமக்காக இருக்கணும் எந்த தண்ணீரும் நீங்கள் பருகண்டா எந்தவித உணவும் நீங்கள் உட்கொள்ளாண்டா எம்டி ஸ்டொமக்கை அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மோஷன் போகும்போது அந்த பித்தப்பை கரைஞ்சி பச்சை கலரில் வந்து உங்களோட மோஷனோட சேர்ந்து நீங்கள் போகிறத நீங்களே பார்க்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது உறுதி செய்யப்படும் இல்லையா அந்த பித்தப்பை உங்களுக்கு க உடம்பு விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படிங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் செய்து கொண்ட எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஆப்பிளுடைய செலவை நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் ஒரு சாதாரண செலவு அதிகபட்சம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காக்கியில் ஆப்பிள் ஆகிருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு நாட்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோ ஆப்பிள் தான் மொத்தமே ஆகியிருக்கும் ஒரு எப்ஸம் உப்பு கே சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு எள்ளெண்ணெய் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு எலுமிச்சை பிள்ளை சார் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பித்தப்பை கல் ஆகிட்டதற்கு இவ்வளவு சிம்பிளாக இதை விட குறிய மருத்துவம் எதுவுமே நம்ம பார்க்கவும் முடியாது இயற்கையாக பார்க்க முடியாது செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் அருகாமையில் உள்ள உங்களுடைய நண்பருக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தான் பட்ட இன்னும் வையம் பிறகு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எத்தனையோ பேருக்கு இது தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்க காதுகளுக்கு அவங்க கண்களுக்கு இதை கொண்டு சேருங்க மேலும் மற்றொரு நல்ல ஒரு வைத்தியாளியில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்